வணக்கம் எனது இனிய காலை வணக்கங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா உலகம் முழுக்க இன்ஜினியரிங் பட்டதாரிகளுக்கான வேலை வாய்ப்பை வச்சுட்டு நாடு முழுவதும் காத்துட்ருக்காங்க இந்த பக்கம் வேலை இல்லாமல் இந்த பக்கம் வேலையை வச்சுக்கிட்டு அந்த ரெண்டு பேரும் சந்திக்க முடியாமல் ஒரு தடை இருக்குது இல்லை அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி சினிமாவில் விமர்சனத்தை பார்க்குறேன் நம்மளுக்கு இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக முக்கியமாக நல்ல விமர்சகர்கள் தேவைப்படுறாங்க ஆனால் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா விமர்சகர்கள் அதிக அளவில் இருக்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் விமர்சகர்களாக தான் இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த இதோடைய பின்னணியில் தான் நான் இந்த தலைப்பை பார்க்குறேன் வாசிப்பும் விமர்சனமும் ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்குது இந்த தலைப்பு வாசிப்பும் விமர்சனமும் ஒரு சின்ன உதாரணம் எனக்கு சொல்ல தோணுது ஏன் வந்து ஒரு விமர்சகன் வாசகராக இருக்கணும் நம்ம தஸ்தாவேஸ்கி இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ தஸ்தாவேஸ்கி படிச்சு படிச்சுருப்பீங்க அவர் வந்து தன்னுடைய உதவியாளரை மூன்றாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார் அவங்க இரண்டு பேருக்கும் வயது வித்தியாசம் ரொம்ப அதிகம் அதை வச்சு படம்லாம் கூட வந்திருக்குது நீங்கள் தஸ்தாவேஸ்கியை பற்றி தெரியாதவங்கள்ட்ட போய் ஒரு எழுத்தாளர் இந்த மாதிரி இருக்கிறாரு அவர் தன்கிட்ட உதவியாளராக வந்த ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டார் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு முப்பது வயது கிட்ட வித்தியாசம் இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு முதல் திருமணம் இவருக்கு மூணாவது திருமணம்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க அதை எப்படி உள்வாங்கிக்குவாங்க முகத்தை சொல்லிப்பாங்க ஒரு எழுத்தாளர் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க இதே இது நீங்கள் தஸ்தாவேஸ்கி படித்தவங்கள்ட்ட போய் இதை சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பதில் வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அவருடைய வாழ்க்கையும் அவருடைய எழுத்தும் வேறு வேறு இல்லை அவருடைய வாழ்க்கை என்பது அவருடைய அனுபவம் தான் அவ்வளவு அனுபவம் அவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது அதில் ஒரு இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் சொல்லாமல் விட்டது தான் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கிட்டே சொன்னதை விட அந்த கதாபாத்திரங்களாக இருக்கட்டும் அதனுடைய அவருடைய அந்த வாழ்கிற சூழலாக இருக்கட்டும் அவரு அந்த அவருடைய பாத்திரங்களில் சொல்கிற அந்த காதலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அவருடைய வாழ்க்கை அவரை சார்ந்தது இந்த பின்னணியில் நாம் வந்து அவர் ஒரு பெண்ணை தி கா காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் தன்னை விட வயது குறைந்த பெண்ணைன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல நாம் முகம் சுழிக்க மாட்டோம் நாம் வந்து அந்த காதலி ஒரு வகையில் ஒரு புனிதத்துவப்படுத்திடுவோம் அதைத்தான் நான் விமர்சகர்களுக்கும் நான் பார்க்குறேன் ஒரு படத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் வாசகராகவும் இருந்துட்டாங்கன்னா அந்த படத்தில் ஒரு லைஃப்பை காட்டினாங்கன்னா அதை அவங்களால் உள்வாங்கிக்க முடியும் ஒரு இரண்டு உதாரணம் இப்போது சமீபமாக நான் பார்த்ததில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒருத்தங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது முக்கியமான ஸ்டேட்டஸும் கூட அவங்க ஷேரில் வந்ததுனால எனக்கு அவங்க பேர் தெரியல மன்னிச்சுக்கணும் நான் தேடி பார்த்தேன் ரெண்டு நாளாக அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா சீமராசா படத்தில் சிம்ரன் கேரக்டர் நான் படம் பார்க்கல அவங்க சொன்னதை வச்சு தான் தெரியும் சிம்ரன் கேரக்டரை வந்துட்டு லம்பாடி இனத்தினுடைய ஒரு பெண்ணாக சித்தரிச்சிருக்கிறாங்க வில்லியாக சித்தரிச்சிருக்கிறாங்க அதாவது லம்பாடி இனத்தை பற்றி பொது மனசில் நம்ம மனசில் வேறு மாதிரியான ஒரு பார்வை வா காலங்காலமாக தோற்று வச்சுட்டே வராங்க அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த எழுதினவங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து ஆளுங்க இந்த அரசை பார்த்து லம்பாடி அரசுன்னு கிண்டல் பண்ணுறாங்க ஒரு பெண் அரசியல் தலைவரை பார்த்து இது வந்து லம்பாடி பெண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக இந்த லம்பாடி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நம்ம திரும்ப திரும்ப எப்படி பதிவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொது இடத்து பொது மக்கள் மத்தியில் அதை அந்த படம் வந்து ரொம்ப உறுதியாக சொல்லுது லம்பாடி பெண்ணை ஒரு வில்லியாக சித்தரித்த ஒரு ஒரு ரவுடி மாதிரி சித்தரிக்கிறாங்க நான் இந்த லம்பாடி பெண்ணை இன இனக்குழுவை பற்றி ஒரு ஆய்வு செய்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆய்வை பற்றி அவங்க நிறைய விவரங்கள் தர்றாங்க எனக்கு இந்த பார்வை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எத்தனையோ பேர் படம் பார்க்க போயிருந்துருக்கலாம் எத்தனையோ கிரிட்டிக் அதில் இருந்திருக்கலாம் ரிவ்யூவர்ஸ் இருந்திருக்கலாம் இதை அவங்க நோட் பண்ணாங்களான்னு எனக்கு தெரியல என்னுடைய கவனத்துக்கு வரலை என்னுடைய கவனத்துக்கு வரலை ஆக இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குல்ல ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு இதில் இப்படி ஒரு விஷயம் வந்து தவறாக சித்தரிக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னதை படைப்பாளர்கள் பார்த்தாங்கன்னா இயக்குனர்கள் பார்த்தாங்கன்னா அதை நிச்சயம் அடுத்த தடவை அந்த படத்தில் வைக்கும் பொழுது யோசிப்பாங்கன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இங்கே உள்ள இயக்குனர்கள் எல்லாருமே விமர்சனங்களை வாசிக்கிறாங்க சீனராமசாமி சார் இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் வெங்கட்சாமிநாதன் சார் பற்றியான ஒரு விழா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தது சீனராமசாமி சார் சொன்னால் நான் வெங்கட்சாமிநாதன் சார் என்ன எழுதியிருந்தாலும் நான் படிச்சிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அவங்க இப்போ வந்ததுனால எனக்கு அது நினைவுக்கு வருது என்னுடைய லொக்கேஷனை நான் எப்படி காட்டுவேன் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லும் பொழுது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முறை அவங்க அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் சொல்லியிருந்தாங்க ஆக இங்கே நல்ல விமர்சனங்கள் வரும் பொழுது படைப்பாளர்கள் அதை கவனிக்கிறாங்க இரண்டாவது ஒரு உதாரணம் எனக்கு சொல்ல தோணுனது வந்து பரியரும் பெருமாளை பற்றி பரியரும் பெருமாள் படம் வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து நாட்களுக்கு
அப்போ நீங்க திரும்ப திரும்ப வந்துட்டு ஜாதியின் பெயரால வந்து நீங்க குறுக்குறீங்க எப்படி நீங்க தமிழர் தமிழகம் அப்படின்னு நீங்க குறுக்குறீங்களோ அந்த மாதிரி ஜாதியை முன்னிறுத்தி நீங்க உசுப்பேத்தி விடுறீங்க தூண்டி விடுறீங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் அவர் சொல்றாரு இரண்டாவது அவர் சொன்ன பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப முக்கியமா இன்னும் யோசிச்சிருக்கிறாருனா அந்த படத்தில் கதாநாயகன் தன்னுடைய அப்பான்னு சொந்த அப்பாவை விட்டுட்டு இன்னொருத்தரை கூட்டிகிட்டு போகும்போதே தெரியலையா இவங்க லட்சணம் எப்படின்னு அப்படின்னு அவர் எழுதுறார் இதை யாரோ எழுதுகிறாங்க எழுதிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு என்னால் கடக்க முடியல யாரோ ஒரு குரல்னா அது சில சமயம் தேஞ்சு போயிடும் நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டால் போயிடும் ஆனால் அந்த விமர்சனத்துக்கு அது விமர்சனம் நினச்சி அவர் எழுதினதுக்கு கீழே வந்து குவிஞ்சாங்க பாருங்கள் அவங்க காத்துட்டு இருந்தாங்க இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு சொல்லணும் வாய்ப்பு இல்லை ஒருத்தன் சிக்கிட்டான் வரிசையாக வந்து தலை கரெக்டு தலை நீ சொன்னது ரொம்ப கரெக்டு நான் இப்படிப்பட்ட விமர்சனத்துக்காக தான் நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வரிசையாக அழுத்து அடுக்கிறாங்க ஒருத்த ஒருத்தர் அதில் எழுதியிருக்கிறாரு அதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கொலையை காட்டுறாங்க ஒரு தாத்தா பண்ணுறாருன்னு நீங்கள் அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா ஒரு வில்லனை நீங்கள் கொடூரமாக காட்டணும்னா ஒரு சீன் போதாதா இத்தனை சீனாக நீங்கள் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு ஒருத்தர் இப்படி அந்த படத்தை பற்றியான வேற ஒரு பார்வை நம்ம யோசிக்காத பார்வையை வந்து அவங்க தந்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அது மூலமாக எனக்கு என்ன கேள்வி அந்த அவர் மேலே வருது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் விமர்சனம் நினச்சிட்டு ஒன்று எழுதுறீங்க ஓகே அது உங்களுக்கு விமர்சனம் ஆனால் நீங்கள் அதுக்காக நீங்கள் போய் இலக்கியம் படிக்க வேணாம் நீங்கள் வந்து ஒரு வரலாறை படிக்க வேணாம் ஆனால் உங்கள் வீடு தேடி வர நாளிதழையுமா படிக்க மாட்டீங்க குறைந்தபட்சம் அந்த வாசிப்பு கூட இல்லாமல் தான் நீங்கள் வந்து எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் முதல் பக்கத்தை படிப்பாங்க போல் இருக்குது அப்படியே திருப்பி ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் படிச்சுட்டு மூடிடுவாங்க போல் ஏன்னா நடுவில் உள்ள விஷயங்கள் இருக்குது இல்லை அதில் எத்தனை விஷயங்கள் இன்றைக்கி எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சொல்லிகிட்டு இருக்குது அதில் மூடி மறைத்த விஷயம் தாண்டி நாளிதழாலேயே கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சில விஷயங்கள் வெளியிட்டுருவாங்க நிறைய இது போட மாட்டாங்க அது வந்து ஊடகத்தினுடைய அரசியல் ஆனால் அதையும் தாண்டி எழுத வைக்கிற மாதிரியான சம்பவங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இங்கேன்னு இல்லை இந்தியா முழுக்கவே அது நம்மளுக்கு நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம் இதையெல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் கூட அதை உள்ளே எடுத்துக்காமல் இப்படி ஒன்று அவங்க எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் அவங்கக்கிட்ட அந்த வாசிப்பு இல்லை அல்லது அந்த வாசிப்பை மறுத்துட்டு எழுதுகிறாங்களா எனக்கு என்ன கேள்வினா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு நூற்றாண்டு வித்தியாசமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் நடந்தது தானே இன்றைக்குமே நடக்குது அந்த அடிப்படை அறிவு கூட இல்லாமல் அவங்க எழுதினது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இரண்டாவது ஒரு விமர்சகர் ஒரு விமர்சகர்களுக்கு தான் வாசிப்பு தேவை அப்படின்னா இயக்குனர்களுக்கு தேவை ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் உலக அளவில் அவங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய நாவல்கள் தான் வந்து படமாக வந்துட்டுருக்குது நான் அது ஒன்றை வருட காலமாக நான் அந்த நாவல்களை படிச்சுட்டு எப்படி திரைக்கதையாக மாற்றிருக்கிறாங்க முக்கியமான நாவல்கள் அப்படின்னு சொல்லி நான் படித்து அதை எழுதிட்டுருக்கேன் அப்போ எல்லா இயக்குனர்களுமே சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் ஒரு நாவலை படிக்கும் பொழுது அல்லது அந்த திரைக்கதை எழுத்தாளர் சொல்கிறது என்னென்னா நாங்கள் ஒரு விமர்சகராக மாறுகிறோம் இந்த நாவல் சரியாக வரும் இந்த காட்சி இந்த திரைப்படத்திற்கு ஒத்து வரும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் ஒரு விமர்சகராக மாறுறதுனால தான் எங்களால் அந்த திரைக்கதை எழுத முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டான்லி கூப்ரிக் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு இயக்குனர் அவர் அவருடைய நிறைய நாவல்களை தான் அவர் வந்து படமாக பண்ணியிருக்கிறாரு அத்தனையுமே கிட்டத்தட்ட வெற்றி வெற்றி பெற்றிருக்கு அல்லது ஒரு கிரிட்டிக்கலி அக்ளைமெண்ட் ஆகிருக்குது அவர் வந்து அவருடைய அவர் தொடர் அவர்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய ஸ்டுடியோ நிர்வாகம் வந்து நிறைய நாவல் தருமா இதை படிங்க இதை இதை படிச்சுருங்க அவர் எப்போவுமே வாசிப்புக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தர்றார் ரெண்டு விஷயத்துக்கு அவர் முக்கியத்துவம் தருவார் ஒன்று வந்து செஸ் விளையாட்டுக்கு இன்னொன்று வந்து வாசிப்புக்கு அவர் சொல்கிறார் இந்த வாசிக்கிறதுக்கு இந்த இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் திரைக்கதையாக மாற்ற முடியுமா பாருங்கள் திரைப்படமாக எடுக்க முடியுமானு ஸ்டுடியோ நிர்வாகம் தரும் பொழுது அவர் அதை வாசிக்கும் போது சில நாவல்களை அப்படியே மூடி வச்சிடுறாரு ஸ்டுடியோவுக்கு சொல்வாராம் இல்லை இல்லை இந்த நாவல் வந்துட்டு திரைப்படமாக எடுக்கிறதுக்காக அந் அந் எடுக்க முடியாது படிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது வாசிப்பு அனுபவத்துக்கு நல்லா இருக்குது திரையில் நல்லா இருக்காது இல்லை இல்லை அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்த நாவல்கள் நிறைய இது ஃப்ளாப் ஆகிருக்குது தோல்வி அடைஞ்சிருக்குது அப்போ கேட்குறாங்க எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்க ஒரு நாவல் திரைக்கதை ஆகும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சொல்ல அவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் ஒரு வாசகனாக ஒரு நாவலை படித்து முடித்த பிறகு விமர்சகனாக மாறுகிறேன் விமர்சகனாக மாறும் பொழுது தான் அந்த நாவல் என்னை ஈர்த்தது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ திரைமொழிக்கு இது சரியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி தான் நான் ஒரு நாவலை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆக ஒரு 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 நாவல் ஒரு திரைக்கதை ஆசிரியருக்குமே கூட ஒரு விமர்சன மனம் இருந்தா அப்படி சொன்னால் தான் நம்ம இந்த காட்சி ரீதியாக வைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பாக அமையும் வாய்ப்பாக அமையும்
ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஒரு திரைப்படம் பார்வையாளர்களை போய் சேருது நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டு நல்லா இருக்குது சொல்லுங்கள் நல்லா இல்லை சொல்லுங்கள் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது ஏன் இந்த படம் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிற பொறுப்புணர்வோடு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது தான் அந்த படைப்பாளிக்கும் அந்த படைப்புக்கும் மரியாதை அது கேட்பவர்களுக்கும் அதுதான் மரியாதை அந்த பொறுப்புணர்வோடு நீங்கள் சொல்வதற்கு வாசிப்பு மிக மிக அவசியமாக இருக்குது இன்றைக்கி ரிவ்யூவுக்கும் கிரிட்டிசிசத்துக்கும் இன்றைக்கி வந்துட்டு வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பணம் வந்துடுது மத்தியானத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடுது இந்த படம் எப்படின்னு இந்த படம் யார்ட்டா கேட்கும் போது நல்லா இருக்குதா நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை நல்லா இல்லை சுமாராக இருக்குது தேரும் தேராது ஓகே நல்லா இருக்குது எல்லாேருக்கும் பிடிக்குமா தெரில இந்த மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் வரும் ஏன் வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைன்னு அவங்க கொஞ்சம் விவரித்து சொன்னாங்கன்னா அது ரிவ்யூ திறனாய்வு அது கிரிட்டிசிசம் நம்ம எடுத்துக்க முடியாது திறனாய்வு இப்போ கிரிட்டிசிசம்னால் என்ன அப்படின்னா காலாவதி ஆகாத ஒரு ஆய்வு தான் வந்து கிரிட்டிசிசம் நான் அப்படி புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றைக்கோ வந்த சிட்டிசன் கேனை பற்றி இன்றைக்கும் வந்து எழுதிட்டுருக்கிறாங்க திறனாய்வு ஆய்வு கட்டுரைகள் வந்துட்டுருக்கு கிரி என்றைக்கோ வந்த ஒரு இன்சோம்னியா கிறிஸ்டோஃபர்னுடைய முதல் படமான இன்சோம்னியா பற்றி போன வாரம் கூட ஒருத்தர் வந்து ஆய்வு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறாரு இப்படி ஒரு அகிரா குரசுவாவியுடைய படத்தை பற்றி தொடர்ந்து கட்டுரைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது எவ்வளவு கட்டுரைகள் எவ்வளவு கட்டுரைகள் அவரை பற்றி அவருடைய படைப்புகளை பற்றி அதுதான் கிரிட்டிசிசம் ஒரு படத்தினுடைய அரசியலை கருத்தியலை அது சார்ந்த கூறுகளை நீங்கள் ஆய்வு செய்து கொடுக்குறீங்கள அதுதான் கிரிட்டிசிசம் அதற்கு வந்து என்றைக்குமே காலாவதி கிடையாது அந்த படைப்பை போல அதற்கும் கா காலாவதி கிடையாது திறனாய்வு அப்படிங்கிறது ஒரு படத்தை பார்த்தோம் அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குதுங்கிறது இன்றைக்கும் திறனாய்வில் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்துடுச்சு ஒரு படத்தை எடுத்துக்கிட்டு அந்த படத்தினுடைய கேமரா ஒர்க் எப்படி இருக்குதுங்கிறத பற்றியே ஒரு மணி நேரம் வந்து திறனாய்வு இந்த மெக்கானிக் ஷெட்டில் வண்டியை பிரித்து போட்ட மாதிரி இது இப்படி இருக்குது இந்த ஆங்கிள் இந்த கம்போஷன் இந்த ஷாட்டு இந்த லைட்டிங் அப்படிங்கிறத பிரித்து ஆறாயிரம் அளவுக்கு ஒரு மணி நேரம் கூட அந்த கேமராவினுடைய கோணங்களை பற்றி மட்டுமே திறனாய்வு இன்டஸ்ட்ரியலர் படத்தினுடைய சவுண்ட் டிசைனிங்கை பற்றி மட்டுமே ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது ஒன்றரை மணி நேரம் அது எப்படி எந்த எந்த மாதிரி எந்த மாதிரியான சவுண்ட் ஸ்டேஜில் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியான ஒன்றரை மணி நேரம் டாக்குமெண்ட்ரி டாக்குமெண்ட்ரி இருக்குது ஆக ஒரு படம் வந்த பிறகு அதை பற்றியான எடிட்டிங் வசனத்துக்கு மட்டுமே தனியாக திறனாய்வு பண்ணுறாங்க ஆகே அதனுடைய பிரான்ச்சஸ் வந்து விரிஞ்சிக்கிட்டே போகுது அதற்கு வந்து நம்மளுக்கு வாசிப்பு என்ன தேவைப்படுது திரைப்படம் சார் திரை தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வாசிப்பு நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இது எதுவுமே இல்லாமல் வந்துட்டு ஒரு நாமளும் எழுதலாம் எழுத வரும் எனக்கு ஆனாவனா தெரியும் நாங்கள் விமர்சனம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க கொஞ்சம் யோசித்து வாசித்தலோடு விமர்சனம் பண்ணணும் தான் நாம் கேட்டுக்கிறது வாசித்தலோடு விமர்சனம் செய்கிற பட்சத்தில் விமர்சனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் படைப்பாளிகளுக்கும் அது உபயோகமாக இருக்கும் அதை நேரம் ஒதுக்கி வாசிக்கிறவர்களுக்கும் அது மிகப்பெரிய பயனாக இருக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கு நான் மனமார்ந்தினுடைய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நிறைய எனக்கு அடுத்து இவங்க ரெண்டு பேர் பேசணும் மிக அந்த துறையில் மிக பெரியவர்கள் அவங்க அவங்களுக்கு பேசுறது கேட்குறதுக்கு தான் நான் வந்தேன் சொல்ல போனால் வாய்ப்புக்கு மிக நன்றி மிக நல்ல ஒரு தலைப்பில் என்னை அழைத்தமைக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி கூகை திரைப்பட இயக்கத்திற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் நன்றி